হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো তো আজ আমি তোমাদের একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর ভূগোল দ্বিতীয় পত্র নিয়ে আলোচনা করব এবং ভূগোল দ্বিতীয় পত্রের আজকের পরে আমরা যে টপিকটি নিয়ে কথা বলবো সেটি হচ্ছে মাটি দূষণ কারণ ও প্রতিরোধ অর্থাৎ মাটি দূষণ সম্পর্কে জানবো পাশাপাশি এর কারণ এবং প্রতিরোধগুলো কি সেই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবো তো প্রথমত আমরা বলতেছি মাটি দূষণ অর্থাৎ মাটি দূষিত হয়ে যাওয়াকে বোঝানো হচ্ছে জায়গাটাতে এবং দেখো আমরা প্রথমত যখন মানব সৃষ্ট দূষণগুলোর কথা বলেছিলাম সেক্ষেত্রে কিন্তু মাটি দূষণের কথাটাও চলে এসেছিল তো এখানে আমরা মাটি দূষণ বললাম অর্থাৎ মানব সৃষ্ট কারণে এটা হয়ে থাকে আমরা কারণগুলো যদি দেখি আসলে কারণগুলো আলোচনা করলে আমরা বুঝতে পারবো যে কি কারণে আমাদের এই মাটি দূষিত হচ্ছে এবং তার সাথে আসলেই মানুষের কোনো সম্পর্ক রয়েছে কি না বা মানুষ এখানে জড়িত রয়েছে কি না এটা কিন্তু আমরা জাস্ট এই কারণগুলো পড়লেই বুঝতে পারবো তো দেখি যেহেতু আমাদের এটাকে মানব সৃষ্ট দূষণ বলা হচ্ছে সেক্ষেত্রে দেখব যে এক নম্বর বলি পশু পাখি পশু পাখি অর্থাৎ পশু পাখি মারা গেলে বিশেষ করে যেটা হয় পশু পাখি খামারের পশু পাখি ও খামারের পশু পাখি ও খামারের মলমূত্র যেখানে সেখানে ফেলা যেখানে সেখানে ফেলা পশু পাখি ও খামারের অর্থাৎ পশু পাখি রাখা হচ্ছে যে খামারগুলোতে সেই সকল খামারের মলমূত্রগুলো আমরা যখন যেখানে সেখানে ফেলছি এই যেখানে সেখানে ফেলার ফলে বিশেষ করে মাটিতে এগুলো সেখানে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আমাদের সেই মাটিটাকে দূষিত করতেছে মাটিটার দেখা যাচ্ছে দূষিত হয়ে যাচ্ছে মাটিটা এখানে বলা হচ্ছে যে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ এবার দেখো কঠিন জ্বালানি ও সাই কঠিন জ্বালানি ও সাই অর্থাৎ আমরা কঠিন যে সকল জ্বালানিগুলো ব্যবহার করে থাকি সেগুলোর ফলে সেখান থেকে যে সাইগুলো বের হয় বা ওই যে যেখানে আমরা জ্বালানিগুলো ব্যবহার করতেছি সেই জায়গাতে কি হয় আমাদের মাটিটা কিন্তু দূষিত হয়ে যায় যেটা আমরা এই কারণে বলতেছি কঠিন জ্বালানি ও সাই মাটি দূষণের অন্যতম কারণ কীটনাশক কীটনাশক ও রাসায়নিক সার ব্যবহার অর্থাৎ আমরা জমিতে কীটনাশক এবং রাসায়নিক সার ব্যবহার করার ফলে আমাদের জমির যে বা মাটির জমি বলতে এখানে মাটির কথাই বলা বোঝানো হচ্ছে যে জমি বা মাটির যে গুণগত মান সেই মানটা কিন্তু নষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ এই ফলে কি হচ্ছে মাটিটা দূষিত হচ্ছে দূষিত হওয়ার ফলে আমাদের এই কি কারণ কীটনাশক ও রাসায়নিক সার আমরা ব্যবহার করতেছি এরপর দেখো চার নাম্বার বলবো তাপ বিদ্যুৎ পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন অর্থাৎ তাপ বিদ্যুৎ এবং পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের ফলে আমাদের মাটিটা দূষিত হয়ে থাকে এটা আমাদের বায়ু দূষণের একটা অন্যতম কারণ হিসেবে আমরা দেখতে পাই যে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রটা এবং আমরা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ফলে আমরা দেখতেছি যে আমাদের যে মাটি সেই মাটিটা দূষিত হচ্ছে কেননা যেখানে এই পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো বিস্ফোরণ যদি কোনো কারণে বিস্ফোরণ হয় বা এই যে অতিরিক্ত তাপ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোতে অতিরিক্ত তাপের প্রয়োজন হয় সে তাপ তৈরি করতে যে তাপের তাপ উৎপাদন করতে যে বিভিন্ন উপকরণগুলো দরকার হয় সেখানে আমরা প্রাকৃতিক গ্যাস কয়লা এগুলো ব্যবহার করে থাকি তো এই প্রাকৃতিক গ্যাস কয়লাগুলো ব্যবহার করতে যে আমরা সেখানে কি দেখতেছি নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে বিশেষ করে আমাদের মাটির ক্ষেত্রে মাটিটাকে দূষিত করে ফেলতেছে এই কারণে আমরা বলতেছি যে তাপ বিদ্যুৎ এবং পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করার ক্ষেত্রে আমাদের এই স্থাপন করার ফলে মাটি দূষণটা কিন্তু ত্বরান্বিত হচ্ছে এবার দেখো পাঁচ নম্বর ইট খোলা ইট খোলা অর্থাৎ আমরা এই ইট খোলা তৈরি করতে যেও বা আমরা এগুলো উৎপাদন উৎপাদন করতে যে তৈরি করতে যে বিশেষ করে মাটিটাকে বেশি দূষিত করে থাকি এবং মাটিটা দূষণ কিন্তু এটার কারণে হয় এরপরে আমরা দেখি যে
ভূগর্ভস্থ পানি এই আমাদের শেষ কাজের মাধ্যমে অতিরিক্ত পরিমাণ পানি ব্যবহার করার ফলে আমাদের পানির লেয়ারটা অনেক নিচে নেমে চলে গেছে এর ফলে আমাদের এই ভূগর্ভস্থ থেকে পানি সংগ্রহ করতে হয় তো সেটা আমাদের করতে যে দেখাচ্ছে আমাদের মাটি মাটি দূষণের মতো বিভিন্ন ধরনের সমস্যা কিন্তু সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং সর্বশেষ আরেকটা বিষয় দেখব দালান কোঠা নির্মাণ দালান নির্মাণ আমরা লিখলাম যেটা আমাদের মাটি দূষণের একটা অন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচিত এখন দেখো জাস্ট আমরা এখানে কারণ সম্পর্কে জানলাম এখন যদি আমরা প্রতিরোধের কথা বলি তোমাদের একটা এখানে কথা বলতে পারি যে প্রতিরোধটা যখন আমরা এখানে ব্যবহার করতে যাব তখন কিন্তু আমরা এগুলোরই এগুলো আমরা বন্ধ করব যে বাদ দিব কারণ এটা তো আমরা মানব সৃষ্টর কথা বলতেছি তাহলে আমরা মানুষরা যদি এগুলো না করি তাহলে কি হবে তবে এটা আমরা এটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো আমরা এটাকে প্রতিরোধ করতে পারবো যেমন এখানে আমরা এখানে একটা কারণ দিতে পারি যে পশু পাখি যেমন খামারের মলমূত্র যেখানে সেখানে ফেলা ছিল তাহলে আমরা কি এটাকে করব না ফেলব না তাহলে এটার ক্ষেত্রে কি বলবো যে পশু পাখি খামারের মলমূত্র আমরা যেখানে সেখানে ফেলবো না তাহলে এটা একটা কি তাহলে আমাদের একটা প্রতিরোধ হচ্ছে কঠিন জ্বালানি ও ছাই যে এই যে কঠিন জ্বালানি ছাইগুলো আমরা ব্যবহার করতেছি বা কঠিন জ্বালানিগুলোকে আমরা ব্যবহার করতেছি আমরা কঠিন জ্বালানি ব্যবহার করা বাদ দিয়ে আমরা ন্যাচারালি যে যেমন আমরা সোলার সিস্টেমের কথা বলতে পারি সেই সোলার সিস্টেমের মাধ্যমে আমরা চলে আসবো তাহলে কি হবে সেটাকে আমরা প্রতিরোধ করতে পারবো আমরা কীটনাশক রাসায়নিক সার ব্যবহার কীটনাশক রাসায়নিক সার ব্যবহার বন্ধ করে আমরা এখানে কি করতে পারি যে এখানে জৈব সার ব্যবহার করতে পারি যেটা আমাদের কি করবে মাটি দূষণটাকে প্রতিরোধ করতে পারবে তাপ বিদ্যুৎ পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র আমরা বাদ দিব তাপ বিদ্যুৎ পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন না করে আমরা সৌর শক্তি অর্থাৎ সৌর বিদ্যুতের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হবো এবং পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র যেগুলো রয়েছে সেই পানি বিদ্যুৎ বেশি পরিমাণ নির্মাণ করবো তাহলে কি হবে তাহলে আমাদের মাটি দূষণটা অবশ্যই রোধ পাবে এরপর যে ইট খোলার কথা আমরা বলতেছি এগুলো আমরা নির্মাণ করব না যদি নির্মাণ না করি বা তৈরি না করি সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের দূষণ হবে না এবং ভূগর্ভস্থ পানি এবং দালান নির্মাণ তো এই যে ভূগর্ভস্থ পানি বা দালান নির্মাণ এটা কিন্তু আমাদের মাটি দূষণের ক্ষেত্রে যেহেতু ভূমিকা রাখতেছে বা মাটি দূষণের অন্যতম কারণ হিসেবে আমরা এগুলোকে পাচ্ছি সুতরাং আমরা ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহার এবং দালান নির্মাণ থেকে যদি বঞ্চিত থাকি বা ওইটার সাথে সম্পৃক্ত না হই তাহলে আমাদের এইখানে কিন্তু দূষণটা আমরা প্রতিরোধ করতে পারবো তো দেখো যেহেতু আমরা মানব সৃষ্ট দুর্যোগ নিয়ে কথা বলতেছি আমাদের এখানে মানব সৃষ্ট কথাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ মানব সৃষ্ট দূষণ এই মানব সৃষ্ট দূষণটা নিয়ে যেহেতু আমরা কথা বলতেছি সুতরাং আমাদের এই মানব সৃষ্ট দূষণ মানুষ ইচ্ছা করলেই সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে এবং প্রতিরোধ করতে পারবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারা বলতে এখানে প্রতিরোধ করতে পারার কথা বলা হচ্ছে অর্থাৎ মানুষ ইচ্ছা করলে মানুষ চেষ্টা করলে সেটা প্রতিরোধ করতে সক্ষম এবং আমরা দেখে থাকবো যে এবং তোমাদেরকে যে আমরা কারণগুলো বললাম কারণগুলো থেকে কিন্তু বললাম যে এই কারণগুলোকে যদি আমরা মানে কারণগুলো সংগঠিত হতে আমরা না দিই তাহলে কি হবে তাহলে কিন্তু আমাদের দূষণগুলো কিন্তু সম্ভব হচ্ছে না দূষণ হবে না দূষিত হবে না তার মানে আমরা প্রতিরোধ করতে সক্ষম হব তো আজকের ক্লাস এই পর্যন্তই পরবর্তী ক্লাসে আমাদের যে মানুষ সৃষ্ট বাকি যে দূষণগুলো রয়েছে আমরা সেই বাকি দূষণগুলো নিয়ে আলোচনা করবো এই পর্যন্ত সকলেই ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে